basic classification of engineering materials. Basically, engineering materials can be classified into two categories. One, metals. Two, non-metals. Metals. Metals are polycrystalline bodies which are having number of differentially oriented fine crystals. Normally, major metals are in solid states at normal temperature. However, some metals such as mercury are also in liquid state at normal temperature. All metals are having high thermal and electrical conductivity. All metals are having positive temperature coefficient of resistance. Means resistance of metals increase with increase of temperature. Examples of metals, silver, copper, gold, aluminum, iron, zinc, lead, tin, etc. Metals can be further divided into two groups. 1. Ferrous metals. All ferrous metals are having iron as common element. All ferrous materials are having very high permeability which makes these materials suitable for construction of core of electrical machines. Examples. Cast iron. Wrought iron. Steel. Silicon steel. High speed steel. Spring steel etc. 2. Non-ferrous metals. All non-ferrous metals are having very low permeability. Example. Silver, copper, gold, aluminum, etc. Non-metals. Non-metal materials are non-crystalline in nature. These exist in amorphic and mesomorphic forms. These are in both solid and gases forms at normal temperature. Normally all non-metals are bad conductor of heat and electricity. Examples, plastics, rubber, leathers, asbestos etc. As these non-metals are having very high resistivity which makes them suitable for insulation purpose in electrical machines. Engineering Samagri ka basic vargi karan buniyadi taur par engineering samagri ko do shreniyo me vargi krit kiya ja sakta hai ek. धातु गैर धातु धातु धातुए पॉलीक्रिस्टलीय निकाय हैं जो कि विभिन्न ओरिएंटेड लिक्विड क्रिस्टल की संख्या रखते हैं आमतौर पर प्रमुख धातुए सामान्य तापमान पर ठोस राज्यों में होती है हालांकि कुछ धातु जैसे सामान्य तापमान पर तरल राज्य में परा भी हैं सभी धातुओं में उच्च तापीय और विद्युत चालकता है सभी धातुओं में प्रतिरोध का गुण तापमान गुण होता है धातु के प्रतिरोध का मतलब तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है धातुओं के उदाहरण चांदी कॉपर सोना एल्यूमिनियम आयरन जिंक लीड तिन आदि धातु को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है एक लोहे धातु सभी लोहे धातुओं को आम तत्व के रूप में लोहा होता है सभी लोह सामग्रियों में बहुत अधिक पारगम्यता है जो इन सामग्रियों को विद्युत मशीनों के मूल के निर्माण के लिए उपयुक्त बनाता है उदाहरण कास्ट आयरन गढ़ा आयरन स्टील सिलिकॉन स्टील हाई स्पीड स्टील स्प्रिंग स्टील आदि दो गैर लोहे धातु सभी लोहे धातुओं में बहुत कम पारगम्यता हो रही है उदाहरण चांदी कॉपर सोना एल्यूमिनियम आदि गैर धातु गैर धातु सामग्री प्रकृति में गैर क्रिस्लीय है ये नाकार मेजमोफिक रूपों में मौजूद है सामान्य तापमान पर इन दोनों ठोस और गैसों के रूप में होते हैं आमतौर पर सभी गैर धातु गर्मी और बिजली के खराब कंडक्टर हैं उदाहरण प्लास्टिक रबर लेदर एसबेस्टस आदि जो की इन गैर धातुओं में बहुत अधिक प्रतिरोधकता होती है जो उन्हें विद्युत मशीनों में इंसुलेशन के लिए उपयुक्त बनाती है Other classification of engineering materials. Engineering materials can also be classified as below 1. Metals and alloys 2. Ceramic materials 3. Organic materials metals and alloys metals are polycrystalline bodies which we have number of differentially oriented fine crystals. Normally major metals are in solid states at normal temperature. However, some metals such as mercury are also in liquid state at normal temperature. Pure metals are having very low mechanical strength, which sometimes does not match with the mechanical strength required for certain applications. To overcome this drawback alloys are used. Alloys are the composition of two or more metals a metal and non-metals together. Alloys are having good mechanical strength, low temperature coefficient of resistance. Example, steels, brass, bronze, gunmetal, inver, superalloys, etc. Ceramic materials, ceramic materials are non-metallic solids. 
These are made of inorganic compounds such as oxides, nitrides, silicides and carbides. Ceramic materials possess exceptional structural, electrical, magnetic, chemical and thermal property. These ceramic materials are now extensively used in different engineering fields. Examples, silica, glass, cement, concrete, garnet, MGO, CDs, ZNO, SIC etc. Organic materials All organic material are having carbon as a common element. In organic materials carbon is chemically combined with oxygen, hydrogen and other non-metallic substances. Generally organic materials are having complex chemical bonding. Example, plastics, PVC, synthetic rubbers etc. Engineering Samagriyon ke anya vargi karan Engineering Samagri ko niche rin ek ke roop mein bhi vargi krit kiya ja sakta hai dhatu aur mishra do Ceramic Samagri 3 Carbonic Samagri dhatu aur mishra dhatu e polycrystalline nikai hai jo ki bhin bhin un mukh thik Crystal ki sankhya hoti hai Aam taur par pramukh dhatu e samanye taapman par thos rajyo me hoti hai Hala ki kud छातु जैसे सामान्य तापमान पर तरल राज्य में परा भी है शुद्ध धातुओं में बहुत कम मैकेनिकल शक्ति होती है जो कभी-कभी कुछ अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक यांत्रिक शक्ति से मेल नहीं खाती इसे आकर्षित करने के लिए वापस वापस मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं या धातुओं और गैर धातुओं के संयोजन होती हैं मिश्रों को अच्छा यांत्रिक शक्ति हो रही है प्रतिरोध की कम तापमान गुण उदाहरण स्टील्स पीतल कांस्य गन मेटल आवर सुपर लोहा आदि सिरेमिक सामग्री सिरेमिक सामग्री गैर धातु ठोस हैं ये ऑक्साइड नाइट्राइड सिलसिड्स और कार्बाइड्स जैसे अकार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं सिरेमिक सामग्री में असाधारण स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिकल चुंबकीय रासायनिक और थर्मल गुण हैं ये सिरेमिक सामग्रियां अब विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है उदाहरण सिलिका ग्लास सीमेंट कंक्रीट गार्नेट एमजीओ सीडी जेनो एसआईसी इत्यादि कार्बनिक सामग्री सभी कार्बनिक पदार्थों को एक आम तत्व के रूप में कार्बन होता है कार्बनिक पदार्थों में कार्बन रासायनिक रूप से ऑक्सीजन हाइड्रोजन और अन्य गैर धातु पदार्थों के साथ जोड़ दिया जाता है आम तौर पर जैविक पदार्थों में जटिल रासायनिक बंधन हो रहे हैं उदाहरण प्लास्टिक पीवीसी सिंथेटिक घिसने आदि